സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ആണോ മീഡിയ ടെക് ആണോ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊസസർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇന്ത്യലും എ എം ഡിയും കണ്ടുവരുന്ന പോലെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് പ്രൊസസറുകളാണ് ഒന്ന് സ്നാപ് ഡ്രാഗണും മറ്റൊന്ന് മീഡിയ ടെക്കും ടെക് ലോകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സി ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് മീഡിയ ടെക് ആണോ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ആണോ നല്ല പ്രൊസസർ എന്ന ഈ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അല്പം ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങുക കാരണം ഒരു പ്രൊസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോണിന്റെ തലച്ചോറാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിന്റെയോ ഇരുപത് മെഗാ പിക്സലിന്റെയോ ക്യാമറ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അത് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊസർ വേണം സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ബെല്ലൈക്കണ് മെനേബിൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസറുകളെ പ്രൊസറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പുകൾ എന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിനെ ടെക്നിക്കൽ ടേമിലെ എസ് ഒ സി അഥവാ സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതൊരു പ്രൊസർ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്പണന്റുകളുണ്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പാർട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൊതുവെ ഒരു പ്രൊസറിനകത്ത് സി പി യു ഉണ്ടാവും അതായത് സെൻട്രൽ പ്രൊസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ജി പി യു ഉണ്ടാവും ഗ്രാഫിക് പ്രൊസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അതുകൂടാതെ ബ്ലൂടൂത്തിനുള്ള മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ റേഡിയോ അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിന്റെ റേഞ്ച് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കോമണന്റുകൾ ഒരു പ്രൊസറിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് ഫോർ ജി വോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള ആ പ്രൊസറിൽ ഫോർ ജി ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവില്ല ക്വാൾകോം എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനി സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്ന പേരിലാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ തായ്വാൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ ടെക് എം ടി എന്ന സീരീസിലാണ് എം ടി എന്ന ബ്രാൻഡിലാണ് അവർ മൊബൈലുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ രണ്ട് പ്രൊസറുകളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ രണ്ട് പ്രൊസറുകളുടെയും ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ രണ്ട് പ്രൊസറുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ എം ആർക്കിടെക്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ എ ആർ എം ആർക്കിടെക്ചർ നിർമ്മിക്കുന്നത് എ ആർ എം എന്ന തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് പ്രൊസറുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എ ആർ എം ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് അവർ തരുന്ന ആ ചിപ്പ് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മീഡിയ ടെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ആർ എം നൽകുന്ന ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ അവർ അവരുടെ പ്രൊസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ചെയ്യുന്നത് അവർ കുറച്ചുകൂടെ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ചിപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ ചിപ്പിനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ഒന്ന് സി പി യു മറ്റൊന്ന് ജി പി യു അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ മോഡ്യൂൾ റേഡിയോ മോഡ്യൂൾസ് തുടങ്ങി വിവിധ കമ്പ്ലൈന്റുകളായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയ ടെക്കിന്റെ പ്രൊസറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസർ മൊത്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗന്റെ ഒരു പ്രൊസർ ആണെങ്കിൽ അത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്പ്ലൈന്റിന്റെ ഭാഗം മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ക്യാമറയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കരുതുക ഒരു ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആ ഫോണിനകത്ത് മീഡിയ ടെക്കിന്റെ പ്രൊസർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊസർ മൊത്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബാറ്ററി കൺസെപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആ
ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സറുകളുടെയും പെർഫോമൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മീഡിയ ടെക്ക് പൊതുവെ മിഡ് റേഞ്ച് ലോ റേഞ്ച് ഫോണുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും മുന്തിയ തരത്തിലുള്ള ഫോണുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ റീസെൻ്റ്ലി ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും അവരുടെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ നല്ല പ്രോസസ്സറുകളും ലോ റേഞ്ചിലുള്ള പ്രോസസ്സറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസറിന്റെ സൈസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ ടെൻ നാനോമീറ്റർ തുടങ്ങിയ തരത്തിൽ നാനോമീറ്റർ കണക്കിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസറിന്റെ വലുപ്പം പറയുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം പ്രൊസറിന്റെ വലുപ്പം എത്രത്തോളം കുറയുന്നോ അത്രത്തോളം അത് ബാറ്ററി കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചൂടും അത് പുറന്തുള്ളൂ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസറിന്റെ വലുപ്പം നോക്കണം അതിന്റെ വലുപ്പം എത്രത്തോളം കുറയുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ വലുപ്പവും അത്രത്തോളം ചെറുതായിരിക്കും ഈ പ്രൊസറിനകത്തെല്ലാം വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള നാനോ സൈസിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മീഡിയ ടെക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി കൂടുതൽ സെയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അങ്ങനെയല്ല വളരെ കുറച്ച് സെയിലാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയ ടെക്കിന്റെ പ്രൊസസ്സറുകൾക്ക് എപ്പോഴും വില കുറവായിരിക്കും സ്നാപ് ഡ്രാഗന്റെ പ്രൊസസ്സറുകൾക്ക് വില കൂടുതലും ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മീഡിയ ടെക്കിന്റെ പ്രൊസസ്സറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ചിലപ്പം അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുകയില്ല ഇനി അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരല്പം വൈകിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുക ഇതിനുള്ള കാരണം മീഡിയ ടെക്ക് അവരുടെ പ്രൊസസ്സറിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് മറ്റാർക്കും കൈമാറില്ല കുറച്ച് വൈകിയൊക്കെയാണ് അവർ കൈമാറുക ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയ ടെക്ക് പ്രൊസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് പുതിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി കാലതാമസം നേരിടും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിലാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണുകളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പൊതുവെ ബഡ്ജറ്റ് ഫോണുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് മീഡിയ ടെക്കിന്റെ പ്രൊസസ്സറായിരിക്കും എന്നാലും ഇപ്പോൾ റീസെന്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ള സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ തേർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് തുടങ്ങിയ പ്രൊസസ്സറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ വില കൂടിയ ഡിവൈസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പൊതുവെ സ്നാപ് ഡ്രാഗന്റെ പ്രൊസസ്സുകളായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ള മീഡിയ ടെക്കിന്റെ ഹീലിയോ സീരീസ് ഉള്ള പ്രൊസസ്സറുകൾ വളരെ നല്ല പ്രൊസസ്സുകളാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗന്റെ മുന്തിയ പ്രൊസസ്സറുമായിട്ടൊക്കെ കിടപിടിക്കാവുന്ന പ്രൊസസ്സറുകളാണ് ഹീലിയോ സീരീസ് ഉള്ള പ്രൊസസ്സറുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രൊസസ്സുകൾ നമുക്ക് വില കൂടിയ ഫോണുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എൻഡ് ലൈൻ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രൊസസ്സറുകളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് പക്ഷെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനികൾ അവരുടെ ലാഭം നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പലപ്പോഴും മീഡിയ ടെക്കിന്റെ പഴയ പ്രൊസസ്സറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രൊസസർ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടും സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഫോണിന്റെ വില കുറയുന്നതായിട്ട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ആ ഫോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില കമ്പനികളുണ്ട് അവർ മീഡിയ ടെക്കിന്റെ പ്രൊസസറെ യൂസ് ചെയ്യൂ എന്നാൽ വില കുറയ്ക്കൂല്ല അത്തരത്തിലുള്ള പല കമ്പനികളും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങളൊരു ഫോൺ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള പ്രൊസസർ ഏതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസസർ ഏതാണ് അതൊന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി അറിയാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ